Amis Balance, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir vos énergies pour ce début de mois d'avril. Alors je vais commencer le tirage avec une coupe avec l'un de mes tarots. Ensuite je vais faire un tirage en croix avec mon petit le normand. Et pour les énergies sentimentales, j'ai mon chakra du cœur. Je sais que vous l'aimez bien celui-là parce qu'il est assez pertinent, c'est vrai. Donc euh, voilà, je vais laisser ça de côté pour le moment, je vais éviter de tout bouger parce que là vous allez avoir envie de vomir. Et on y va déjà pour l'ambiance générale. Ah, C'est parti Alors, on a le magicien qui, qui est sorti en inversé là. On est sur un potentiel gâché. Valet de bâton et l'ermite. Euh, alors on est sur un petit peu, on va dire, deux, euh, deux énergies un petit peu différentes. Bon, pour moi l'ermite c'est quand même très fortement représentatif de l'effet de solitude qu'on a à l'heure actuelle avec encore à nouveau les confinements, tout ce qu'on se prend là. Euh, bon voilà, parce que ça n'a rien, rien de gai, ça n'a rien de joyeux. Et c'est vrai que... En tant que signe d'air, donc balance, vous avez un, on va dire, un fort besoin quand même de, de contact, un fort besoin d'échanger et quelque part, ça me fait un petit peu rire, c'est pas drôle, mais le valet de bâton c'est un petit peu l'esprit rebelle. Vous voyez, c'est vraiment le personnage en fait qui a envie d'explorer de nouveaux horizons, qui a envie d'être libre en fait pour démarrer des changements dans sa vie, pour euh, se, se consacrer à ce qu'il passionne, euh, pour apporter euh, euh, des changements, pour... Euh, voilà. Et là, on est vraiment sur quelqu'un qui a envie de se libérer, pour moi. De se libérer de quoi bah, Avec l'ermite, moi, je comprends se libérer de, de ce qu'on vit, hein, se libérer de ce confinement, se libérer... Euh, de ces énergies là, de, de ce moment de crise qui dure aussi. Alors peut-être qu'après ça peut être plus personnel parce que euh, effectivement l'ermite peut aussi représenter un moment de crise qui dure, qui peut concerner un domaine particulier de votre vie. On est aussi peut-être sur quelqu'un voilà qui, euh, dans l'idée encore une fois de se libérer, qui a envie de jouir pleinement de sa vie, qui a envie de s'engager à fond dans un nouveau départ. Et pour ça, bah, peut-être que vous êtes là, sur ce début de mois d'avril, dans une forme de recherche euh, un petit peu spirituelle, ou quelque part, peut-être que ce n'est pas les énergies de confinement, mais que c'est une solitude voulue, recherchée, une mise en retrait que vous faites parce que vous avez besoin de calme, parce que vous avez besoin de chercher des réponses à vos questions, euh, et peut-être que quelque part, euh, là, vous, on pourrait voir que euh, vous êtes un petit peu en questionnement. Voilà, en questionnement sur vos motivations, sur votre vie, sur vos valeurs. Peut-être que vous vous sentez un petit peu en décalage. Euh, et ça peut aussi, voilà, dans un autre style, effectivement, représenter un... Comment dire un état, euh, le fait de passer d'un état à un autre en fait. Peut-être que vous dénouez des, des nœuds psychologiques que vous affrontez, vos, vos traumas pour certains dans les yeux et que vous n'hésitez pas à y aller. Vous avez la volonté de, de dépasser aujourd'hui ces obstacles, de dépasser vos traumatismes, de dépasser ce que vous avez vécu dans votre vie qui a été difficile et il peut y avoir une idée comme ça. Ce qui n'est pas, pas, pas évident à faire quand même. Hein. On a le 10 de bâton, vous voyez, donc le cavalier hein, qui représente encore cette, cette notion de mouvement vers l'avant, de vouloir y aller, de vouloir s'en sortir, de vouloir avancer. C'est la mise en, en action, les cavaliers. Et vous avez le 10 de, de bâton qui représente le fait quand même que c'est un, 
poids sur vos épaules, que c'est quelque chose de lourd à porter et que c'est difficile, que c'est compliqué. Bon, on va voir de quoi parle de son côté euh, hop, le petit le normand. Tac. Allez, c'est parti. Ce qui va être favorable, ce qui est défavorable, le conseil, la réponse, et le résumé. Alors on n'est pas sur un tirage moche, pas plus que ça pour vous, c'est déjà bien euh, alors on sent euh, <rire> c'est assez, assez marrant d'avoir cette coupe là je trouve parce que les dés représentent les distractions vous voyez, représentent en fait le hasard et ici on pourrait voir que peut-être qu'il y a certains balances qui jouent au jeu de hasard voilà parce qu'il est question de finances alors est-ce que certains vont pas gagner euh, une petite somme, bon, après, sur l'ours, généralement, ça représente euh, une assez grosse somme à gagner. Euh, ou alors, ici, on pourrait voir qu'il y a vraiment euh, un nouvel élément qui est introduit. Et c'est comme le fait euh, ouais, de jouer au jeu de hasard et de gagner une somme d'argent qu'on n'attendait pas. Ou, euh, alors, est-ce que c'est pas une somme d'argent peut-être que vous allez recevoir Parce que là, il y a la question d'un courrier potentiel. On pourrait se poser la question... Mais déjà, c'est vrai que cette coupe me fait un peu sourire parce qu'on pourrait voir effectivement le fait de jouer à des jeux de hasard et finalement d'empocher de, une petite somme d'argent à la clé. Alors, en dehors de ça, ça peut être une toute autre signification ici. Donc, vous le savez, hein, comme on est sur des énergies générales, moi j'aime bien donner euh, euh, toutes, les, toutes les significations. On pourrait y voir quelque chose d'un petit peu plus compliqué dans le sens où on pourrait voir peut-être des incertitudes que vous avez au fond de vous. Euh, des incertitudes dans le sens où d'un côté, il y a la promesse d'un changement. Mais de l'autre, peut-être que vous vous dites que c'est risqué et que vous préférez jouer la sécurité. D'accord Là, c'est comme si quelque part, vous alliez dans un premier temps jouer la sécurité. Euh... C'est un petit peu ça ce que je ressens. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que certains balancent vivent exactement, mais il y a une situation où je pense qu'on a des incertitudes et où on réfléchit en se disant hm, « je tenterai bien ma chance, mais dans un premier temps, euh, je joue la carte de la sécurité. » Voilà, je joue la carte de ce qui me rassure, je joue la carte de mon confort habituel, il y a de l'argent en jeu, il y a mon confort en jeu. Euh, je... Peut-être aussi qu'on va essayer, par n'importe quel biais du hasard, hein, euh, d'apporter euh, des améliorations dans sa vie. D'accord Peut-être aussi que l'amélioration que l'on pourrait voir ici consiste à amener euh, plus, de, plus de gaieté, plus de plaisir, plus de distraction, tout simplement, euh, dans votre vie. Ça peut vraiment être euh, interprété de différentes façons cette, cette coupe-là. Donc c'est pas évident parce que ça peut être tellement de choses à la fois que bon, c'est tout. Je préfère donner toutes les significations et puis vous verrez évidemment en fonction de votre situation. Alors, ce qui est défavorable ici, on a encore dans le même esprit que ce valet de bâton ici, le changement qui pour l'instant a du mal à se faire. C'est-à-dire que j'ai le sentiment quand même qu'on peut parler un petit peu d'amour ou en tout cas de problèmes relationnels parce que j'ai la sensation que là, 
ce qui bloque sur ce début de mois d'avril, c'est une amélioration dans une relation qui est durable. C'est les changements dans cette relation. On voit que des changements, vous avez envie d'en en, faire. Je pense que vous en avez envie. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui bloque peut-être pour les mettre en place. D'accord Pour certains, on voit vraiment que là, sur le, les cigognes, si vous voulez, représentent le printemps. Donc on est pile poil dans les énergies. Mais on sent que cette renaissance, ce renouveau qui est censé s'accompagner des énergies du bélier quand le printemps commence, cette renaissance, ce renouveau est bloqué puisqu'il sort sur ce qui est défavorable. Et il est bloqué concernant soit peut-être quelque chose de juridique parce qu'on a en effet l'hélice. L'hélice représente les avocats, les conseillers, les, les personnes qui travaillent dans l'administratif, les hommes juridiques, beaucoup, les médecins aussi. Euh... Là, c'est comme si on avait du mal ou il y, y a quelque chose qui coince par rapport à ça en fait. On, on est sur quelqu'un peut-être qui attend une amélioration pour plus de calme, pour plus de paix, pour plus de satisfaction personnelle. On est, on est sur quelqu'un qui aimerait des changements pour pouvoir créer son bonheur. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Pourquoi c'est bloqué Je ne sais pas. Il peut y avoir l'idée d'un procès pour certains ou, ou de quelque chose comme ça à devoir réglé avec un avocat, avec des conseillers administratifs, avec un médecin, avec peu importe votre situation. Et c'est ce qui peut-être bloque effectivement cette capacité d'amélioration, de changement. C'est ce qui bloque en fait peut-être le fait euh, d'améliorer les choses et, et de pouvoir créer votre bonheur. Moi j'étais partie sur le côté relationnel. Pourquoi Parce que on a ici sur le conseil le foyer qui sort avec la carte des masques. Et les masques, vous le savez, c'est vraiment quand le fait qu'on dissimule, le fait qu'on n'est pas honnête, le fait qu'on n'est pas sincère. Donc là, on sent que au sein même du foyer, il y a de la fausseté en fait. Il y a de la fausseté. Euh, on cache la vérité, on, 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 se, on dissimule en fait, on, on revêt ce masque devant l'autre et on le fait avec des membres de sa famille, des membres de son foyer, voire même voire même on le fait peut-être même avec son partenaire. Donc il y a peut-être pour certains un, un problème ici vraiment relationnel qui concerne votre foyer. Euh... Et il y a quelque chose à, à travailler là-dessus. Parce que le conseil ici du coup c'est effectivement d'essayer de retrouver bah, votre confort tout simplement euh, et, euh, et de cesser de vous cacher derrière ce masque, cesser de dissimuler, ne croyez pas tout naïvement non plus de ce qu'on peut vous dire. Euh... Voilà. Alors, ensuite, sur la réponse, euh, on a donc le cavalier avec la lettre. Alors, ça peut être ici euh, une bonne nouvelle, encore une fois, que vous allez recevoir un courrier ou quelque chose dans ce genre-là, parce que le cavalier est représentatif du facteur, et là, on a le facteur accompagné de la lettre. Alors, je ne sais pas ce que vous allez recevoir comme courrier, mais je pense que c'est en définitive quelque chose de positif qui pourrait impliquer ici des finances ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Là, c'est vraiment ça. Je ne peux même pas lui donner une autre signification. Ça peut être si, après, ça peut être des nouvelles que vous donnez à quelqu'un. Ou quelqu'un qui prend de vos nouvelles. Aussi. Et auquel cas, on pourrait voir des échanges, principalement écrits aussi. Donc peut-être SMS, mail ou ce genre de choses. D'accord Donc soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Soit vraiment il va y avoir une, une question de bonne nouvelle avec, euh, avec ici un hasard qui pourrait impliquer des finances, quelque chose comme ça. Vous allez vous dire, oh bah tiens, je reçois un courrier, j'ai droit à ça ou on me débloque ça ou vous voyez quelque chose dans ce genre là. Euh, soit c'est plutôt relationnel et puis bah, peut-être tout simplement que vous donnez des nouvelles à quelqu'un, que vous échangez avec quelqu'un. C'est peut-être quelque 
une personne en qui vous avez confiance, euh, tout simplement euh, une personne avec qui vous pouvez parler peut-être éventuellement du problème que l'on voit là sur peut-être la relation principale que vous avez avec le foyer, euh, au sein du foyer en tout cas. C'est comme ça qu'on pourrait l'interpréter ici, encore une fois il y a plusieurs possibilités d'interprétation. Alors, on a la lune qui sort ensuite sur le résumé avec l'enfant. Donc la lune, moi c'est une carte que j'aime beaucoup parce qu'elle représente, euh, elle représente euh, si vous voulez l'amour, elle représente la romance, elle représente les jeux de séduction, elle représente les émotions, les peurs aussi. Et ici avec l'enfant j'ai la sensation que il y a une forme d'insouciance en fait quelque part. C'est-à-dire qu'on pourrait voir qu'il va y avoir en définitive peut-être des jeux de séduction. Est-ce que c'est pas ce que vous allez cacher en fait Il pourrait y avoir des jeux de séduction ici avec euh, des jeux de séduction spontanés avec euh, une personne euh, avec qui c'est une nouvelle relation, une nouvelle, c'est le commencement de quelque chose, le commencement d'une relation. On pourrait voir ça en fait ici. À moins qu'après, euh, ce soit avec votre peut-être partenaire principal, où il y ait une sorte de nouveau départ, parce que vous allez réussir à vous, à vous expliquer, à échanger, et auquel cas vous allez peut-être retomber, entre guillemets, amoureux, retomber dans l'attraction romantique, dans l'amour, dans la romance, et peut-être que vous allez, euh, comme ça, essayer de créer un nouveau départ, euh, où tout sera peut-être plus beau, où tout sera possible, où tout sera parfait, euh, ici ça indique vraiment la possibilité, on a les deux cartes qui parlent de nouveau départ, d'accord Et la lune c'est aussi le côté créatif, le fait de créer ce nouveau départ. Donc on peut vraiment l'interpréter de plusieurs façons, soit il s'agit vraiment d'échanger quelque part avec une personne avec qui vous allez vous, vous, vous adonner entre guillemets à des jeux de séduction et ça représente vraiment une sorte de nouvelle relation, le, le commencement de quelque chose, de quelque chose de fragile cependant. Hein, de, de fragile mais d'insouciant, euh, de, de mignon, de doux, euh, de, de beau, de, de parfait, de tout neuf quoi, voilà. Peur blocage ici c'est assez révélateur, waouh hein. wow. Peur blocage déjà il y a, y a beaucoup de peine, beaucoup de, de tristesse parce que euh, ce qui vous bloque ou ce qui vous fait peur Finalement, c'est la trahison possible, c'est les mensonges, hein, et on voit qu'il y en a, je pense, malheureusement. Euh, c'est la tromperie, c'est peut-être l'adultère, c'est peut-être ce qui vous fait peur, une personne qui peut aussi se montrer tyrannique avec vous, euh, qui peut vous imposer sa loi, c'est peut-être de la malveillance, de la jalousie, de la rivalité. Peut-être que vous êtes dans une situation de rivalité aussi, et c'est ce qui vous peine, hein, c'est ce qui vous... Qui est quelque chose, une épreuve en fait que vous traversez, qui vous amène des doutes, des soucis, des inquiétudes, de la culpabilité, qui fait que vous pouvez vous sentir seul et déprimé aussi. Hein, parce que là, ça rejoint par contre la croix clairement les énergies de, ce, de, ce, de cet ermite. Hein, Quelqu'un de, de seul, de déprimé, de fatigué. Euh, parce qu'on a peur de la malveillance, on a peur peut-être d'un rival ou d'une rivale. On a peur euh, de, de la, des mensonges, de la trahison, de la tromperie. Qu'est-ce qui est fait vos forces ici On a l'abondance encore. Hein Je pense que financièrement, ça va bien. Ça va bien. Et grâce à vos finances, en fait, je pense que vous avez l'occasion euh, bah, par moment d'avoir des, des moments de liberté, comme ça, des moments de détente. Alors euh, bon, je ne vais pas vous parler d'aller faire un ciné ou un resto ou tout ça, parce qu'à l'heure actuelle, c'est compliqué. Euh, mais on va dire que ça, ça, ça fait partie de vos forces, quand peut-être vous en avez l'occasion, bah, vous le faites. Il y a une abondance, en fait, certainement aussi, quelque part, avec les personnes qui vous entourent, d'accord On le voit, les échanges, là. Et je pense que... Au niveau de votre cercle social, euh, c'est très, très riche, voilà. Vous avez un cercle social très riche, très varié, euh, très abondant 
et certainement beaucoup d'échanges, beaucoup de moments de détente, de liberté. Alors même si c'est que par écrit ces moments d'échange, de, de liberté, et eh bien c'est quelque chose qui vous fait du bien, qui vous sort un petit peu quelque part de ces énergies d'ermite et c'est ce qui fait... Euh, c'est ce qui fait vos forces et c'est ce qui fait que vous tenez peut-être le coup dans une situation peut-être un petit peu complexe. Peut-être aussi que certains se cachent simplement derrière un masque parce que les confinements et tout ce qu'on vit, ça reste compliqué. Bref, on va essayer de voir au niveau sentimental. Alors, dépendance affective et concrétisation des projets. Alors, on sent bien qu'on est dans les énergies de Bélier malgré tout parce que on voit ici que... Enfin, concrétisation des projets, c'est une carte que j'ai quand même pas mal sortie, d'accord euh, Alors, bon, je vais déjà m'axer sur dépendance affective qui est une carte un petit peu de blocage. Soit ça vous concerne, soit ça concerne la personne que vous avez dans le cœur. Mais là, il y a des questions de dépendance affective qui affectent, en fait, de façon négative, votre vie sentimentale. Il y a un travail de libération émotionnelle qui n'est pas fait ou pas terminé, si vous l'avez entamé. Euh, et il faut vraiment que vous preniez conscience que vous avez besoin de l'autre pour vous sentir en paix. Besoin de la présence de l'autre pour apaiser vos angoisses, pour euh, faire taire vos peurs. Besoin de l'amour de l'autre pour vous aimer vous-même et, et, et aimer aussi cette personne. C'est pas juste pour vous, hein. c'est vraiment un, un problème de dépendance affective qui vous empêche vraiment d'être vous-même et, et de réussir à prendre vos distances finalement avec des personnes ou des situations qui ne sont pas toujours justes pour vous et euh, qui ne vous apportent même pas le bonheur que vous méritez. Voilà. Donc il faut vraiment prendre conscience de ça pour peut-être travailler à vous détacher de liens qui ne sont, euh, qui, qui sont pas forcément euh, terribles pour vous. Il y a encore l'idée de sortie hein, qui n'est pas trop loin non plus. Donc je pense que vous avez vraiment envie, euh, ouais, on, on voit l'envie peut-être d'être de, de, belle là et de sortir de, de ce confinement et tout ça. Ça pourrait être complètement ça, ça me fait rire, mais c'est vrai que bon, voilà. Après, euh, je vous incite pas à enfreindre les règles, hein. vous êtes grand, vous faites ce que vous voulez. Concrétisation des projets, c'est une belle carte. Euh, c'est une carte qui montre que vous allez rentrer dans des énergies de concrétisation. Bon, on est début avril, hein, je vous dis, énergie des béliers, c'est normal. Ça se consolide, on va dire. Et si vous avez quelqu'un dans le cœur, bah, ça montre que vous allez mettre en place des bases solides, saines, que vous allez savoir avancer main dans la main, que vous aurez des projets en commun, quoi qu'il en soit. Et si vous êtes célibataire, bah, ça peut montrer tout simplement qu'une fois cette libération de dépendance affective faite avec des personnes de votre passé, euh, vous, la, la prochaine personne en fait, que vous rencontrerez, vous aurez l'occasion qui se présentera de pouvoir créer, de pouvoir concrétiser quelque chose. Voilà. Euh, si vous êtes en lien avec une personne avec qui c'est compliqué aussi, c'est une carte qui vous dit de, de garder confiance parce que bientôt il y a des choses qui se mettront en place, il y aura plus de stabilité, il y aura plus... Donc je pense que vous sortirez de ces énergies un petit peu difficiles où on a vu la croix là tout à l'heure, euh, et la peur de ces mensonges, la peur de cette trahison, de cette malveillance, je pense que vous réussirez à, à sortir de ça pour prendre effectivement un nouveau départ. Mais en attendant votre refuge, j'ai un peu l'impression que c'est le fait de communiquer, d'échanger avec votre cercle social, parce qu'il y a l'idée d'avoir quand même de l'abondance de ce côté-là. Et euh... Du coup, voilà. N'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous, Ami Balance N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de refaire le point aussi, pourquoi pas, entre deux euh, tirages. Bon, je vous souhaite bon courage hein, pour les personnes comme ça, qui sont un petit peu dans des situations de, de tristesse, parce que la croix, je, je la sors souvent quand on est, quand on est sur quelqu'un qui n'est pas bien. 
mais votre tirage n'est pas complètement négatif. Voilà. Je, je ressens vraiment euh, des personnes qui se sentent peut-être un petit peu entre deux, entre une situation familiale certainement très compliquée et un, un, un nouvel élan entre guillemets d'envie de, de, de liberté, d'envie de se retrouver, d'envie de, d'avancer, d'envie de se libérer des carcans, de tout ce qui va plus. Euh, C'est souvent un petit peu des périodes de transition qui sont euh, compliquées. Voilà, mais sinon votre tirage n'est pas n'est pas moche. Alors si vous gagnez au loto, je vous prierai de me le dire. <rire> je vous embrasse bien fort, mi balance, à bientôt.